146 миллионов человек составляет сегодня население России. Из них около 1 миллиона больны ВИЧ. Вдумайтесь в эту цифру. Каждый час в России заражается ВИЧ 7 человек. И это только официальная статистика. И сегодня говорим о том, как Югра борется с этим грозным заболеванием. В студии проекта «Здесь и сейчас» Юлия Самуэльсон, Михаил Епихин. Мы работаем в эфире одновременно двух телеканалов «Югра» и «Мой Сургут». Традиционно горячую тематику мы обсуждаем с лучшими экспертами «Югры» и России. Сегодня с нами в студии Марина Ворох, заместитель главного врача по медицинской части Центра СПИД Ханты-Мансийск. На удаленной связи с нами также Наталья Люклян, врач-инфекционист, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением филиала Центр СПИД в Нижневартовске. А также Наталья Бугаева, заведующая эпидемиологическим отделением Центр СПИД, город Ханты Мансийск. Регина Витман, медицинский психолог. Илья Ахлюстин, психолог областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями город Челябинск. И с нами на связи также Санкт-Петербург. Екатерина Пойлова, специалист по связям с общественностью Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе, борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями. Анастасия Сизова, волонтер-медик, региональный координатор направления санитарно-профилактическое просвещение. И Арина Редькина, город Мегио. Итак, начинаем. Как отмечают эксперты, темпы роста эпидемии ВИЧ в России все-таки, но замедляются. Профилактика среди населения работает, а в регионах действуют программы снижения вреда. Но для ощутимого перелома ситуации этого все еще, увы, недостаточно. А какова ситуация в Югре и чего не хватает для принципиального изменения ситуации? С этих вопросов и начнем обсуждение с гостем в студии Ворох Марина Петровна, заместитель главного врача по медицинской части центр СПИД Ханта-Мансийск. Приветствуем вас. Какова на сегодня самая свежая информация по ситуации, по заболеваемости, профилактике ВИЧ в нашем регионе? Здравствуйте, уважаемые друзья. Значит, Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, заболевание молодое, стала неизвестна в середине прошлого века. Тем не менее, принесла она уже человечеству немало бед. Первый случай ВИЧ-инфекции в автономном округе был выявлен в 94-м году прошлого столетия у иностранного гражданина. Судьба его неизвестна. У жителей автономного округа впервые случай ВИЧ-инфекции был выявлен в 96-м году. Благодаря своевременно назначенной адекватной терапии этот пациент до сих пор жив и чувствует себя нормально. В настоящее время, до настоящего времени, с 1994 -го года выявлено порядка 30 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Проживают, наконец, 2022 -го года в округе 16 тысяч 379 человек. Из них часть находится в учреждениях ВСИН, часть иностранных граждан. Жителей округа чуть больше 15 тысяч человек. ВИЧ-инфицированных. Из них детей 190 человек. Что предпринять для того, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции? Любое заболевание проще профилактировать, нежели его лечить. Это в полной мере, в большей мере, чем к остальным заболеваниям, относится к ВИЧ-инфекции. Нужно очень себя не любить в настоящее время, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией. Для того, чтобы предотвратить, поставить преграду на пути распространения ВИЧ-инфекции, люди не должны ей заражаться. Конечно же, все, имеющие читать и слушать в той или иной степени, ознакомлены с тем, что такое ВИЧ-инфекция, тем не менее, позволю себе некоторые постулаты напомнить. Заразиться можно вирусом иммунодефицита человека, то есть ВИЧ-инфекции, не СПИДом. СПИД развивается, если заразиться и, и инфекцию не лечить. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции с синдром приобретенного иммунодефицита. На сегодняшний день заболевание неизлечимо, то есть вирус приходит в организм человека и самостоятельно не элиминируется. Но болезнь контролируема. Контролируема она назначением современных антиретровирусных препаратов. Если, как я уже говорила, не лечить заболевание, то развивается синдром приобретенного иммунодефицита. Если лечить, то можно прожить до глубокой старости. 
Как передается ВИЧ, все прекрасно знают, но напомню, через кровь. Это переливание крови, что при современном уровне медицины практически невозможно. Это наркотики, которые остаются, в общем-то, в той или иной степени ВИЧом общества. Это пирсинг в, не, ну, в нехороших, так скажем, в несертифицированных салонах. И, конечно же, незащищенные половые связи. В юбре на данный во момент время... какой из этих способов передачи является главенствующим? Превалирует, конечно, сейчас половой путь передачи. Причем не только среди женщин, там порядка 90, более 90% женщин заражаются половым путем. Но этот путь передачи превалирует уже среди мужского населения. И, конечно же, это передача ВИЧ нашим ни в чем невиновным детям от ВИЧ-инфицированной мамы, uh -huh. и, и, как еще один путь передачи инфекции. Uh -huh. Нельзя заразиться ВИЧ в быту. Это контактно-бытовым путем, воздушно-капельным путем, в бассейне, при посещении школы, детского сада, в транспорте и так далее. Зная пути передачи ВИЧ-инфекции, можно выстроить модель безопасного поведения. То есть нет наркотиков – нет ВИЧ, нет незащищенных половых связей – нет ВИЧ. Если, конечно же, нужна пропаганда в обществе семейных ценностей, постоянных половых партнеров, и семья должна быть одна. Если нет у пациента, вернее, еще пока не у пациента, если у человека нет приверженности семейным ценностям, то секс только защищенный. Хорошо. Сразу буду задавать сопутствующие вопросы вам, Марина Петровна. Сегодня там, и в той же молодежной среде популярна или модна тема препов до контактной профилактики. Чуть-чуть можно на этом остановиться? Есть, работаете ли вы с этим? И в Югре это уже имеет место? Это вообще, насколько рабочая схема-то на самом деле? Схема до контактной профилактика, схема рабочая в том случае, если, ну не знаю, человек идет на контакт с ВИЧ-инфицированным пациентом, зная, что он может заразиться. Либо человек при этом... не уверен в своем партнере. Если он не уверен в своем партнере, значит, нужно, чтобы э, партнер сдал тест на ВИЧ. Uh -huh. Нужно знать не только свой ВИЧ-статус, но и ВИЧ-статус своего партнера. Если это неосуществимо не, не почему-то, по какой-либо причине, то необходимо применять защитные меры. Связь, Мы поясним, что ПРЭП – это прием лекарственных препаратов особых противовирусных до и после незащищенного секса. Пре – это доконтактная до профилактика. До угу. если, если человек идет на заведомый риск, угу. значит, он должен посетить врача-инфекциониста, который выпишет ему препараты. Препараты можно приобрести в аптеке по предварительному заказу. Бесплатно такие лица препаратами не обеспечиваются, потому что эти лица осознанно идут на риск. Ну и что а же, это действительно стоит? панацея? С какой процент риска? Ну, процент я вам не скажу. Ну, вот и, на наверное, никто взгляд. не гарантирует стопроцентную, не даст стопроцентную гарантию. По наверное, источникам так. международным ПРЭП защищает на 99%, ну, как и презервативы в этом случае. Но на самом деле то, о чем вы говорите, это серьезные аргументы подумать о... Хочешь ли ты Хочешь ли в, в своей процент? жизни да, использовать эту технологию? Да, да. И да. есть более действенные. Да. И механизмы. вы сейчас затронули, мы перейдем к еще более важной теме. Это, собственно, медицинское, медикаментозное лечение заболевших. Насколько сегодня ваш центр в целом Югра обеспечена специальными лекарствами? Как они выдаются? Что платно, что бесплатно? Давайте на всем этом массиве остановимся. 
Ну, скажу, почему необходимо. Я уже говорила, что пациенты неизлечимы, но ВИЧ контролируется. Пациенты должны принимать антиретровирусные препараты в необходимых дозировках и постоянно. Препараты это позволяет снизить вирус, уровень вирусной нагрузки, что сделает пациента менее опасным для окружающих. Далее поддержит, поддержит уровень иммунитета и отодвинет стадию СПИДа или предотвратит ее. Следовательно, улучшится качество жизни, улучшится ее продолжительность. Препараты, антиретровирусные препараты, приобретаются нашим центром за счет средств окружного бюджета, но львиная доля выделяется из федерального бюджета. Для пациентов препараты совершенно бесплатно, но скажу, что... Пациенты, граждане Российской Федерации. И те, кто стоят на учете. Конечно. Те, что стоят на учете в центре, либо в, кабинет, в кабинетах инфекционных заболеваний в территориях. Обеспечиваются бесплатно. А, Недостатка при... в препаратах нет. Препараты отечественные и импортные. И те, и другие. И отечественные, и импортные. Причем отечественные препараты, вопреки... Ну, сложившемуся мнению пациентов, и не только наших пациентов, действуют нисколько не хуже импортных. Угу. А, ну, медицина не стоит на месте, препараты совершенствуются, и отечественные в том числе, и употребление этих препаратов а, упрощается, что упрощает жизнь заболевших. Фактически речь идет о том, что человек заболевший, но ответственно относящийся к своему здоровью, это полноценный гражданин, который может вести активный образ жизни, работать, создавать семью, иметь здоровых детей и так далее, и так далее. При правильном медицинском сопровождении. Как при организована при работа вашей службы? Да. Служба СПИД в округе представлена нашим центром, главное учреждение, казенное учреждение автономного округа, центр профилактики и борьбы со СПИД. Главное учреждение находится у нас в Ханты-Мансийске, Гагарина 106А, и три филиала – города Сургут, Нижневартовск и Пытьях. Кроме того, в крупных городах и районных центрах округа есть кабинет инфекционных заболеваний и консультативно-диагностические кабинеты, в которых работают врачи-инфекционисты, ведущие прием пациентов, диспансерные наблюдения и лечение. Осуществляют они деятельность под методическим контролем нашего центра. Должен ли каждый человек озаботиться выявлением ВИЧ-статуса? Нет ни одной страны в мире, которая бы возвела в обязательность определение статуса по ВИЧ. То есть это все равно всегда остается добровольным решением человека. Но не во всех случаях, за исключением там, операции и так далее. А, вот что должно человека сподвигнуть в решении вопроса? А надо ли мне сходить и сдать кровь на ВИЧ-инфекцию? Обследование на ВИЧ, вернее, контингенты, подлежащие обследованию на ВИЧ, делятся на, у нас тоже делятся на, на обязательные и э, добровольные. добровольные да. Обязательному э, освидетельствованию на ВИЧ подлежат иностранные граждане, которые прибывают к нам, э, доноры крови и органов. Это важно, если ВИЧ есть, то они отстраняются. И э, львиная доля категорий относится к добровольным. Это беременные женщины, это их половые партнеры, это наркоманы, угу. лица, страдающие наркотической зависимостью, несмотря на то, что огромный фактор риска, но все-таки все обследуются они на добровольных началах. Ну и лица, у которых контактные лица, и лица, у которых есть какие-то огрехи поведения. Uh -huh. То есть есть факторы риска, о которых я говорила Понятно. выше. Понятно. Но еще один момент важный. Проблема стигматизации и в нашем обществе актуальна, никуда не девается. И поэтому многие боятся определять даже этот статус свой, даже для самих себя. Давайте уточним... Когда человек может анонимно сдать, а когда обязательно официальная процедура с предъявлением паспорта или другого документа? 
Про официальную, про, про обязательное обследование я уже сказала. Там, конечно, нужен паспорт и все остальное. В любом случае, медицинская услуга оказывается только при подписании, даже тестировании, при подписании информированного добровольного согласия, в которое вносятся паспортные данные. Другое дело, что бланк анализа может быть э, закодирован как анонимный. Э, наша система позволяет э, сейчас э, брать анализ у таких пациентов. Но это не значит, что пациент совершенно себя не идентифицирует. Но на бланке это будет анонимный пациент. Угу. Но помимо вашего центра анализы можно сдавать и в частных центрах. Да, пожалуйста, можно и в частных, но я думаю, что это платно. В государственных, у нас только государственные, угу. это бесплатно. бесплатно. Угу. Но для граждан Российской Федерации. Понятно. А, еще один маленький нюанс, уточнение к ранее сказанному вами. Все мигранты, которые прибывают в наш регион, обязательно должны определить свой ВИЧ-статус. Правильно? Более того, они обязаны получить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. То есть, если у, мигран, у человека положительный ВИЧ-статус, он в качестве мигранта Обратно. не может к нам приехать? Ему не выдается сертификат в этом случае. Uh -huh. И э, подаются сведения в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор принимает решение либо о депортации такого пациента теперь уже, uh -huh. либо если у него есть э, какие-то моменты, которые препятствуют депортации, он может остаться здесь. Понятно. А с нами также сегодня на связи Наталья Вячеславовна Бугаева, заведующая ИПИД-отделом центра СПИД, город Ханты-Мансийск. Наталья Вячеславовна, вы нас видите и слышите? Добрый день. Включите, пожалуйста, звук. Мы вас видим, еще не слышим. Звук не включили. Не будем пока останавливаться, наверное, пока переговорим со следующим экспертом и попробуем устранить неполадки. А, хорошо, тогда мы сейчас, пока Наталья Вячеславовна подключает звук, мы перенесемся в Нижний Вартовск. И с нами Наталья Петровна Люклян, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением уже Нижневартовского центра СПИД. Добрый день! Мы вас видим и даже слышим, очень рады. Да, здравствуйте. Следующий проблематор, который хочется вам уже адресовать. Если семейная пара, в которой один из партнеров имеет ВИЧ-положительный статус, планирует рождение ребенка, что им нужно сделать в первую очередь и что современная медицина может им предложить для решения вот такого вопроса? Если современная пара, один из партнеров имеет ВИЧ-инфекцию, называется такая пара дискордантной парой. Дискордантность означает, этот термин означает, когда один из партнеров ВИЧ-инфицированный, а второй партнер здоров. В идеале, конечно же, у каждой семейной пары беременность должна быть запланированной. И поэтому каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Как мужчина, так и женщина перед планированием беременности должны знать свой ВИЧ-статус. В случае, разберем тот случай, если мужчина ВИЧ-позитивный, а женщина здорова. Если мужчина ВИЧ-позитивный, то у такого мужчины должен быть высокая мотивация, чтобы не передать вирус своей беременной женщине. Поэтому такому мужчине необходимо принимать антиретровирусные препараты, которые блокируют размножение вируса. И в его биологическом материале это кровь, сперма, семенная жидкость, отсутствует вирус иммунодефицита. Мы знаем, что женщина в пять раз чаще заражается и быстрее заражается, чем мужчина, потому что в семенной жидкости мужчины содержится большее количество вируса, чем в влагалищном содержимом у женщины. Поэтому э, таким парам, когда мужчина инфицирован, это однозначно мужчине прием антиретровирусных препаратов. За 12 недель до родов исключаются незащищенные половые контакты. То есть половые контакты должны быть защищены презервативом. А также половые контакты защ... должны быть защищены презервативом на весь период грудного вскармливания женщины. Такому мужчину следует помнить, что никаких каникул, отсрочек, перерывов не должно быть в приеме противовирусных препаратов. Такой мужчина каждый день принимает противовирусные препараты в одно и то же время, ровно через 12 часов. 
Понятно. Если, а, если да. нарушать угу. этот прием, то увеличивается риск заражения женщины во время беременности. Понятно. Еще один вопрос. Вам же также угу. хочется адресовать. Какие меры применяются в Югре для наблюдения беременных, ВИЧ-инфицированных женщин и профилактики вот так называемой вертикальной передачи ВИЧ? Если инфицирована беременная женщина, то, конечно, она не должна отказываться от материнства. Современная медицина в настоящий момент достигла уже такого высокого уровня, что каждая беременная женщина может родить здорового ребенка абсолютно без ВИЧ-инфекции. Беременная женщина... Есть такое золотое правило, когда беременная женщина должна принимать также противовирусные препараты, но желательно, конечно, до наступления беременности, про это мы и говорили, что беременность нужно планировать. Минимум за 6 месяцев начинается приниматься противовирусные препараты к наступлению беременности. Женщина их принимает, таким образом блокируется размножение вируса в крови женщины, и поэтому она не передает вирус своему будущему ребенку. Чтобы у беременной женщины родился абсолютно здоровый ребенок без ВИЧ-инфекции, существуют этапы перинатальной профилактики. Первый этап – это прием противовирусных препаратов женщины во время беременности. Желательно уже, чтобы к 30-й неделе беременности вирусная нагрузка у женщины была неопределяемая. Мы знаем, что... Чем ближе к родам, тем происходит старение плаценты, поэтому через плаценту можно передать вирус. Чтобы этого не было, в 30 недель рекомендуется уже неопределяемая вирусная нагрузка у женщины. Второй этап – это в родах. Каждой беременной женщины, независимо от способа, независимо от способа рода разрешения, вводится противовирусный препарат. Внутривенно вводится противовирусный препарат. Препаратами каждый акушерский стационар города Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийского полностью обеспечен. А третий этап – это уже этап назначения противовирусного препарата ребенку. В первые минуты жизни, в первые часы жизни назначается противовирусный препарат ребенку. Это сироп. Сироп абсолютно безопасен к применению. С 1994 года у нас уже в Российской Федерации существуют эти все этапы профилактики никак не влияет на развитие ребенка применение этих сиропов и таким женщинам не разрешается грудное вскармливание так как мы знаем, что в грудном молоке тоже может быть содержаться вирус и для того, чтобы не передать этот вирус запрещается женщинам грудное вскармливание дети питаются адаптированными молочными смесями которые в нашем округе выдаются всем абсолютно бесплатно до полутора, месяц, до полутора, лет, до полутора лет. Понятно. Ребенок в среднем наблюдается угу. у врача-педиатра до полутора-двух лет. И при отрицательных анализах на ВИЧ-инфекцию он снимается с диспансерного учета. Всем детям разрешено посещать детские дошкольные учреждения, школы. Вакцинация происходит по календарю. Никаких ограничений такие дети не имеют потому что они абсолютно здоровы, без ВИЧ-инфекции. Понятно. Спасибо, Наталья Петровна, за очень ценную информацию. Мы сейчас перенесемся из Югры в Челябинск. Любопытно посмотреть в сравнении по ситуации, по подходам здесь, в Югре, в других регионах, в том числе Урала. С нами на связи Илья Анатольевич Ахлюсин, психолог областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, город Челябинск. Илья Анатольевич, приветствуем вас, рады видеть и слышать. Огромный опыт вашей работы и один из самых крупных центров, который работает в России. Есть к вам пара вопросов. Да. А какова статистика и динамика заболеваемости в вашем регионе? Любопытно сравнить с тем, что происходит у нас. Да, добрый день еще раз. И, безусловно, если говорить о статистике, то у нас на сегодняшний день каждый сотый житель Челябинской области имеет ВИЧ-инфекцию. И поэтому да, мы проводим колоссальную работу, именно профилактическую. И работа на сегодняшний день осуществляется со школами, с УЗами, ВУЗами. Ну и также уже колоссальный вот, есть опыт уже на работе в трудовых коллективах. То есть мы выходим на предприятия, различные организации. 
где э, не просто просвещаем да, тех или иных э, э, трудящихся, да, но еще и мы делаем возможность э, бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. У нас э, с 2008 года уже имеется свой автомобиль, то есть это мобильный пункт передвижной, на котором мы выезжаем по всей Челябинской области и делаем... Ну, каждому желающему, да, то есть этот экспресс тест на ВИЧ. Плюс у нас не так давно уже организовано в Челябинске это низкопороговые центры, где в вечернее время любой житель может прийти и сдать также бесплатно, мало того, что еще и анонимно не предъявляя документы, сдать тест на ВИЧ в течение 10 минут готов результат. Понятно. Кто те люди, активисты? Знаем, что у вас очень хороший, большой актив. Кто эти люди, кто ваши помощники? Понятно, что одно государство, один центр не способны справиться с этой бедой. Да, согласен с вами, потому что на сегодняшний день в центр СПИДа это только государственное учреждение, но а, в помощь идут это не коммерческие организации. На сегодняшний день у нас а, три организации, которые активно нам помогают. И вот низкопороговые центры – это такие организации, как есть мнение, которые проводят также обучающие мероприятия для специалистов и предоставляют такую возможность по экспресс-тестированию. В этих организациях проходят группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ. Потому что, ну, возьмите вы себя, хотели бы вы проходить вот эти группы поддержки именно там в поликлинике? Скорее всего, нет. И, соответственно, для людей, живущих в ВИЧ, организовано такое а, пространство, которое... Ага. Вот. Чуть-чуть до да, Челябинска. <смех> Сигнал от Челябинска перестал долетать до Югры. Но самое интересное мы услышали да. от Ильи Анатольевича. Да, а, вот, Интересные практики. А, если бы сейчас Наталья Вячеславовна Бугаева вновь к нам подключилась, если звук вы восстановили, давайте попробуем вас подключить. А, Наталья Вячеславовна, а, справились вы со звуком? Да. Да, ой, замечательно. Рады вас видеть и слышать. Вот сейчас да, мы посмотрели, что в Челябинске происходит. А давайте откатимся опять к нам, к нашей югорской действительности. И пит ситуация в Югре. В каких населенных пунктах эпидемия протекает более интенсивно? А можно попросить вас немного громче в микрофон угу. говорить, а то нам не очень хорошо слышно. Да, поближе просто к ага, микрофону. Поближе. Да, у нас сейчас эпидемия в Италии, в основном, это жители сельской местности и небольшие территории, города, где-то Крупные города, такие как Фербург, Нижневар, Кирпуган, 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 И сейчас там уже на цели отпизного уровня и ниже отпизного уровня теперь. Угу. Портрет, сегодняшний портрет э, заболевающих э, ВИЧ в Югре. Возраст, пол. Да, у нас э, чаще влияется на момент этого мужчины. В возрасте 35-45 лет который имеет сегодня профессиональное образование и занятые мысли, которые потеряют в том возрасте. И еще раз, пожалуйста, можно повторить? Опять снова не очень хорошо слышно, так плавает звук. Просто погромче. Чаще влияется это мужчины в возрасте 35-45 лет, имеющие сегодня профессиональное образование и занятые на таких специальностях, например, это плодитель, строитель, рабочий, то есть это место квалифицированный труд который имеет постоянного полового партнера, это находится в официальном виде гражданского брата, и заразились половым путем. Чаще всего наших пациентов является при обращении к вам, с помощью каких-то госпитализаторов, стационаров, госпитализаторов на операции, например, во время госпитализации. Если сравнивать картину 20-летних данных, то есть личные годы, которые будут очень резко подъем заболеваемости, в то время выявлялись у мужчин в возрасте 18-25 лет, которые имели образование 9 или 11 спасов, окончили школу, стали подвергаться по сути, работы, и заразились на статистике, и не получили перевязки. Uh -huh. И эта картина очень неразличная. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Да, интересная информация. 
и свежая. Мы сейчас, наверное, попросим выйти с нами на связь Регину Фанилевну Витман, медицинского психолога. Важный очень аспект в борьбе с этим грозным заболеванием и работы с пациентами, особыми пациентами. Рада вас видеть и слышать. Добрый Приветствую день, вас. Я прекрасно, да, прекрасно вас слышно. слышно. Часто ли пациенты вообще обращаются к психологам за помощью? Мы, я имеется в виду пациенты, заболевшие ВИЧ-инфекцией. А, пациенты с ВИЧ-инфекцией в рамках диспансерного наблюдения отправляются на прием к медицинскому психологу по запросу врача. То есть врач направляет на прием к медицинскому психологу. И второй момент, врач, пациент самостоятельно может обратиться а, к медицинскому психологу за помощью. А, хочу отметить, что услуга а, психологического консультирования достаточно популярна у нас в Хантемансийском автономном округе в условиях а, центра СПИД. И за предше, в предыдущий год, 2022, было оказано более половиной тысяч психологических консультаций для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Сразу же, наверное, к вопросу, какую помощь психологи оказывают пациентам. Да, да. А, Именно, да. да, вот что-то, вот к вам человек обратился, и что дальше происходит? Психологи Центра СПИД, да, они оказывают, прежде всего, психологическую помощь пациентам в кризисном консультировании, прежде всего. Это когда человек впервые узнает о своем заболевании, ему только эту информацию преподнесли, то есть он впервые вообще узнал о наличии такого заболевания у себя. И ведется консультирование в процессе адаптации к этому заболеванию, то есть психологической составляющей заболевания, адаптации. Целью и задачами такого консультирования, прежде всего, это эмоциональная поддержка, это, прежде всего, информационная поддержка, это принятие, безоценочное принятие человека, пациента как личности, что в дальнейшем формирует диспансерное его наблюдение, доверительное отношение пациент-врач, лояльное отношение пациент и центр СПИД. Таким образом, помогают справиться с его эмоциями, адаптироваться к болезни и вообще к переменам в жизни, которые с ним произошли. А вторым большим пластом работы медицинского психолога является это консультирование по приверженности лечению вирусных препаратов в нужной дозировке по режиму определенного uh -huh. Угу, да, Регина, к сожалению, связь, связь подводит. стала немножечко угу. подводить, но самое важное, увидели и услышали. Вот только один аспект остался, да, но мы сейчас попробуем обсудить с нашими коллегами, кто с нами далее на связи. Я сейчас предлагаю перенестись в Санкт-Петербург. Мы это анонсировали. Сегодня с нами на связи Екатерина Владимировна Пойлова, специалист по связям с общественностью Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Екатерина Владимировна, рада вас видеть, слышать и приветствовать в вашем лице весь Санкт-Петербург. Добрый день, коллеги. Добрый день, прекрасно вас видим и слышим. Много вопросов к вам. Вы сейчас, наверное, да, с нами участвовали по ситуации в курсе, что происходит в Югре. Любопытно сравнить, какова ситуация в Санкт-Петербурге. Отличается ли она принципиально и если чем, то в каких аспектах? Наверное, я тогда озвучу цифры, да? По нашей ситуации в Санкт-Петербурге за 2022 год, на сегодняшний день уже готова информация по нашему информационному бюллетеню в Санкт-Петербурге. И на 31 декабря в Санкт-Петербурге на диспансерном наблюдении находится более 36. Из них порядка 83% это люди, которые принимают РВТ. Я не знаю, какие данные в Югре, но я могу сказать, для нас это действительно высокий процент. У путем передачи у нас следующая история да, вот, по выявлению. То есть у нас превалирует все-таки половой путь. 
подавляющее большинство людей получают ВИЧ-инфекцию именно половым путем. Инъекционная это 17,4%. Эти результаты, они стали нам известны вот благодаря данным огромного радиационного, огромного обследования ВИЧ-инфекции. В 2022 году, то есть это 31% населения Санкт-Петербурга были протестированы на ВИЧ, это более полутора миллионов тестов. И, собственно, вот отлично в 2022 году. То есть здесь ситуация ну, угу. относительно... Можно говорить о том, что немножечко снижается количество выявлений, да, но угу. все равно цифра интересная. Это 2500... 2550... Угу. А. Связь, 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 это нас подводит Ни сегодня. Санкт-Петербург да, соскочил. А, 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 есть вопросы, которые остаются, не, не успеваем да, обсудить. А, Марина Петровна, вот один вопрос, мы сейчас в студию вернемся. А, не успели обсудить с нашим медицинским психологом, связь оборвалась, равный консультант по ВИЧ. Кто это такие и какую роль они выполняют? Вот я могу вам этот вопрос адресовать? Да, конечно. Равный, значит, такой же, как пациент. Равные консультанты – это пациенты из когорты ВИЧ-инфицированных пациентов, которые проходят специальное обучение через наших психологов. У, нас, у наших психологов у нас организована горячая линия работы с равными консультантами. И можно вот я еще скажу немного, коллега из Санкт-Петербурга озвучила цифру, 86% у них это... Большое достижение uh -huh. диспансерной группы на лечение. Вот знаете, вот у нас этот процент практически 90 на конец года. Uh -huh. И обследуем мы тоже немножко больше пациентов, почти 33% вернее, населения в год мы обследуем. То есть показатели у нас даже лучше. Да, когда мы сканируем да, материалы по этой тематике, там неоднократно, особенно в контексте международного опыта, работы зарубежных организаций, встречается программа под названием 95-95-95. Что это такое? Работаете ли вы с этим? Или у нас какие-то другие загадочные цифры? Целевые показатели утверждены государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ в Российской Федерации. Там показатели немного другие. Что касается 95-95-95, это означает, это цель декларирована ВОЗ, это означает, что 95% населения должны знать свой ВИЧ-статус. Из них, из 95% ВИЧ-инфицированных должны получать терапию антиретрофизма, вирусную и из них 95 процентов должны иметь неопределяемый уровень вирусной нагрузки считается что достижение таких показателей предотвратит или практически искоренит распространение вируса остановит эпидемию угу. а, понятно теперь а, и, и еще одна тема которую мы не успели да, обсудить с нашим челябинским а, экспертом а, вот опираясь в данном случае на ваш профессиональный опыт, что сегодня способно дать максимальный эффект в борьбе с ВИЧ-инфекцией? Больше запрещать или больше финансировать? Дискуссия ведется, и каждый из экспертов отстаивает свою точку зрения. Вы на чьей стороне? Финансирование достаточное. Тест-систем достаточно, тест-система есть, лекарства есть. Всем препарат, всем пациентам, которых мы выявляем, мы практически 100% пациентов, мы предлагаем антиретровирусную терапию. Задумайтесь только, больше 96% впервые выявленных, больше 96% берутся на антиретровирусную терапию. Возможности у нас есть. Наша цель достучаться до пациента ВИЧ-инфицированного, что нужно принимать терапию, что нужно к нам ходить, что жизнь не закончилась, жизнь продолжается. И все-таки главное, и наши специалисты считают, болезнь легче предупредить. Нужно предотвратить появление новых случаев. Нужно исключить рискованное поведение среди нашего населения. Угу, понятно. 
Редакторы нам подсказывают, что Зум восстановился. У нас очень интересный на герой счастье. сейчас и эксперт а, от первого лица. Подождите, у нас же еще волонтеры. Мы не можем никак без них обойтись. Югра всегда славилась своими замечательными волонтерами и волонтерами-медиками, в том числе, которые показали невероятную эффективность и помощь в ковид-эпидемию. С нами на связи Анастасия Сизова, региональный координатор направления санитарно-профилактическое просвещение, волонтер-медик. Анастасия, рада вас видеть и слышать. Добрый, Добрый день. день, уважаемые Добрый день. ведущие, слушатели. Прекрасно, да, вас видим и слышим. Югра, да, славится своими волонтерами. А вот в период ковида э, 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 неоднократно предоставляли возможность и вам, да, рассказывать о вашей замечательной работе. Вот какую функцию берете вы, волонтеры-медики, в борьбе с ВИЧ-инфекцией здесь, в Югре? У нас есть два направления работы. Это сотрудничество с КУ «Центр СПИД», помощь им в выездных э, тестированиях, а также это реализация собственной программы волонтеров-медиков «Стоп Вич СПИД», в рамках которой мы проводим различные простительские лекции, э, квизы, а также интерактивные мероприятия, направленные на просвещение в области ВИЧ-инфекции. Uh -huh. uh... В каких городах работаете? По всему округу или сосредоточились в каких-то ключевых центрах? Мы работаем везде, где у нас есть штабы. То есть это и крупные города, и небольшие населенные пункты. То есть это и Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Покачи, угу. Сургут, а также Нягань, Приобье и Путьях. Здорово, да. Что самое интересное, на, важное на 23 год планируете? У нас планируются также выезды и акции, проведение лекций. Лекции у нас отдельно еще есть посвящены борьбе со стигматизацией. Как раз таки мы Здорово. очень, очень э, хотим развить это направление, э, просвещение населения о том, что пациенты ВИЧ+, абсолютно они опасны для общества, они заводят здоровых детей, у них классные, счастливые, большие семьи, и то, что эти пациенты абсолютно и надо бояться, и что вдруг, если какие-то есть проблемы, всегда да. нужно обращаться к медицинским работникам. Важная работа, спасибо, кроме вас да, никто большое. это не сделает. Да, спасибо. Нам очень, за... очень срочно да. перенестись в регион. И сейчас мы, э, мы здесь бы могли поставить точку, но мы этого не сделаем в этом обсуждении, потому что наш проект не идет легкими путями. И на эту проблему э, мы сейчас посмотрели с одной стороны, и было бы неправильно посмотреть на эту проблему глазами тех, кто сам уже заболел, но не смирился и борется, и ведет активную и помогает гражданскую другим, в первую позицию. Я очень благодарен, что с нами на связи Арина Редькина. Мы вас рады видеть и слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Меня Арина. Слышно? Да, да, мы вас прекрасно слышно, видим, прекрасно слышим. Да, Арина, вы носите статус свободный активист. Что означает ваш статус и чем он отличается от равного консультанта? Да, мой статус означает то, что я, раз, я объясняю людям про дичь, про пути передачи, про важность, о том, что это не, не страшно, о том, что помогаю людям принять этот статус, принимать таблетки, все слушаться врача. Угу. Мое отличие от равного консультанта, то есть равный консультант делает то же самое, но только у равного консультанта есть свидетельство об, 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 об окончании курса. Угу. Понятное дело. Хорошо. Вот насколько... По вашему опыту, тех людей, с кем вы общаетесь, насколько доступна в Югре терапия от ВИЧ и насколько она действенна по вашим оценкам? В Югре, в Югре терапия бесплатна, ее в наличии, она очень эффективна, она очень помогает жить. 
А какая статистика заболеваемости на сегодня в вашем городе? Как-то в вашем интервью я читала, что довольно высок порог в Мегионе. Да, по, по последним данным, статистика нашего города, города гласит, что инфицированный каждый 69 человек. Да, да, очень тревожные цифры, конечно. А, когда вы узнали о своем ВИЧ-положительном статусе, вот что помогло, по большому счету, вам а, принять это и, и не смириться, а дальше жить и вести активную жизнь а, и общественную, и личную, быть полноценным гражданином этого общества? Меня побудило то, что я теперь являюсь, как многие знаменитые, знаменитые люди, которые раньше болели ВИЧ, но, к сожалению, умерли. Такие, как Фредди Меркери, Джи, Джи Таран, Джи, Айзи Казимов. Все они болели ВИЧ, но они, к сожалению, умерли от них. Я тоже как бы часть знаменитости. То есть продолжаем. Но я лечусь. Я продолжаю жить. Я советую своим друзьям и людям жить, принимать терапию, выполнять назначение врача. Да, ценные советы. Да. Тем более, когда видишь, что вокруг столько примеров от отрицательных, когда не принимаешь все назначения врача. Да, Арина, спасибо, да, что нашли время и желание да, поделиться с нами и со всеми ее горчами. Здоровья вам, Своим жизненным, самое главное. Да, здоровья, оптимизма и успехов в личной и общественной жизни. Спасибо всем экспертам, усилия государства, медицинского сообщества, добровольцев и сознать ответственное отношение к себе и близким. Лучшая формула борьбы с любой напастью. А ВИЧ требует как раз такого подхода от всех нас. Спасибо нашим экспертам за ценную информацию и активную гражданскую позицию. Мы ненадолго прервемся. Впереди еще много интересной и полезной информации. Не переключайтесь. Губернатор Югры открыла спортивный сезон 2023 года в Белоярском районе. Наталья Комарова вручила золотые и серебряные знаки ГТО учащимся. Отмечу на седьмом всероссийском фестивале ГТО среди школьников, Югра заняла первое место. И жители Белоярского района традиционно принимают активное участие во всех окружных мероприятиях. Так, с 2018 по 2021 годы муниципалитет занимал первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По традиции, спортивный сезон начался с состязаний. Матча по мини-футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов Белоярского района первой лиги. Югорчане увлекаются спортом, любят спорт, уважают тех, кто достигает заметных, значительных результатов в спорте. И спартакиада трудовых коллективов – это такой очень важный Фокус, сегмент для того, чтобы увлечь людей здоровым образом жизни, с тем, чтобы семейное отношение к спорту воспитывалось. И, безусловно, дети настраивались именно на такого рода организацию своей жизни. Накануне в Ханты-Мансийске эвакуировали людей из торгового центра. В управлении МЧС по Югре сообщили, что сотрудники службы провели тренировочные учения. Пожарные отработали постановочную эвакуацию переодетых коллег с четвертого этажа здания. Проверили эвакуационные выходы и работоспособность пожарной сигнализации. В учениях приняли участие 48 пожарных. Спасатели планируют проводить как минимум два подобных мероприятия в месяц на протяжении всего года. Последние учения проходили в начале Января. Тогда спасатели отрабатывали порядок действий при чрезвычайных ситуациях в Доме народного творчества. 
В Югре запустили новый сервис для доноров. Теперь жители нашего округа через сайт Госуслуг могут получить справки об освобождении от работы в день сдачи крови и предоставлении дополнительного дня отдыха после процедуры. Кроме того, электронная справка подгружается в личный кабинет портала автоматически в течение недели после совершения донации. Такой электронный документ выдается в дополнение к привычному бумажному. Напомню, что после каждого дня сдачи крови или ее компонентов донору предоставят дополнительный день отдыха которым он может воспользоваться в течение одного года. Отмечу, что по согласованию с работодателем в день донации доброволец также освобождается от работы. Молодежь Сургута получит собственное пространство для генерации идей. С инициативой создания Центра притяжения молодых, активных сургутян в администрацию города обратилась группа девушек. Они устали скитаться в поисках места для каворкинга. Департамент финансов предложил заявиться на инициативное бюджетирование, и идея прошла конкурс. Теперь в распоряжении группы целых 7 миллионов рублей и помещение молодежно-подросткового клуба «Факел». На 4 миллиона там сделают ремонт, остальные деньги пойдут на оснащение. Так в молодежном пространстве «Точка» появится звукозаписывающая студия, танцевальный класс, каворкинг-зона и кабинет для рисования. Отмечу, что до пяти часов вечера в пространстве будут заниматься подростки, а потом молодежь. Такую преемственность мы присматриваем, потому что мы все равно вырастаем и потом уходим, да, то есть получается из клуба. Но что, куда мы дальше идем, мы не знаем, куда идти. Чтобы этого не было, они просто днем проводят здесь время, а потом к моменту, когда они готовы переходить в другую уже категорию, да, подростковую, они будут переходить уже в ту, э, так скажем, вечернюю зону, где они могут заниматься тем, что хотят, еще, развива, еще больше развиваться и может быть, уже в раннем возрасте, раньше, чем даже мы, смогут реализовываться в жизни. И снова в студии прямого эфира «Здесь и сейчас» Михаил Епихин и Юлия Самуэльсон. Мы продолжаем наш эфир информационной картины дня. События и люди, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Родные и близкие мобилизованных югорчан, не меньше их самих, если не больше, испытывают сильный стресс и также нуждаются в поддержке. Департамент социального развития готовит разъяснение, как родным держать связь с мобилизованными и даже готовы оказать психологическую помощь. На удаленной связи с нами сегодня Тереза Пономарева, директор Департамента социального развития Югры. Добрый день, Тереза Анатольевна. Слышите нас? Добрый день. Добрый да, день. И мы вас слышим и видим. Слышно, Расскажите, пожалуйста, нам, что за меры поддержки вы готовите, в каком формате их можно будет получать? Ну, действительно, департаментом социального развития изначально мы приняли активное участие в помощи семьям мобилизованных. И за каждой семьей закреплен персональный социальный координатор, который помогает в решении всех насущных, наболевших проблем семьи мобилизованного. Это и устройство ребенка в детский сад, это и помощь в получении медицинских услуг, юридическая помощь, получение мер социальной поддержки. Для каждой семьи разработана памятка, в которой все меры поддержки указаны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать такую памятку мобильной, и она могла быть в мобильном приложении. И также на официальном сайте Департамента социального развития, Управления социальной защиты населения по месту жительства. Но вот самые актуальные вопросы, которые интересуют семьи мобилизованных, что не очень часто военнослужащий выходит с ним на связь, и хотелось бы, конечно, общаться чаще, каждый день. Но бывает так, что если несколько дней военнослужащий не вышел на связь, то у близких членов семьи возникает тревога, озабоченность, почему нет на связи родного и близкого человека. И вот здесь у нас разработана памятка для психологов, потому что в силу... Исполнение военных обязанностей не всегда есть возможность у военнослужащего каждодневно общаться со своими родными и близкими. Мы должны сохранять спокойствие, мы должны быть собраны и сосредоточены. И вот как хороший пример такого общения семей мобилизованных, в Нефтеуганске у нас действует такой клуб. Круг добра называется. Там объединены все семьи мобилизованных, и они не только общаются с помощью телефона, но они встречаются, 
каждый месяц и э, делятся своими чувствами, э, какими-то э, общением с близких своих, вплоть до э, э, рецептов. И вот такая взаимная поддержка друг друга равный равному как раз по, э, позволяет вместе держаться, не унывать. И главное, э, самое, мы всегда должны надеяться на лучшее. Ну вот, короткий комментарий такой. Ну, очень емкий. емкий. Спасибо и, и большое. Да. А еще небольшое уточнение. Вот психологическую помощь, которую вы тоже подготавливаете, разрабатываете, как ее можно получить, это планируется какая-то горячая линия постоянно, или это может быть кабинет психологической помощи, или сотрудничество с НКО определенными? А... Вообще психологическая помощь в автономном округе активно жителями используется. Действует телефон доверия. Телефон его 8 800 101 12 12. Несложный номер. В любое время можно обратиться и получить квалифицированную помощь. Ну и социальная служба рядом. Жители Югры могут рассчитывать на нее. Мы окажем помощь по месту жительства мобилизованной семьи в учреждении социального обслуживания, в управлении социальной защиты населения. Спасибо, Спасибо большое. Тереза Анатольевна, за полезную и исчерпывающую информацию. Мы продолжаем. Ближайшие среда и четверг объявлены выходными для всех жителей Волгоградской области. Повод празднования 80-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом. Впрочем, согласитесь, эту знаменательную дату отмечает вся страна, потому что ковали эту победу все жители огромной страны, в том числе и югорчане. Дмитрий Пришвицын, наш коллега, который прямо сейчас находится в Волгограде, он прибыл туда с оператором и готовит эксклюзивные материалы со съемками в Волгограде и Москве о героизме югорчан. Дмитрий, рада видеть и слышать тебя. Как встретил город герой? Ощущается как уже особая атмосфера, особый настрой его жителей. Дмитрий, звук... Включи микрофон, мы не слышно вот не тебя. Слышим микроф... да, звук. Вот, вот, вот а так Здравствуйте, отлично. коллеги. Здравствуйте, Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Михаил. Позвольте мне вот мое включение начать с великих строк Василия Гроссмана. Железный дождь бил им в лицо, а они все шли. И чувство суеверного страха охватывал противника. А люди ли шли в атаку? А смертны ли они? Прочитав эти строки с памятника, прочитав эти строки с монумента, вот я не знаю, у меня внутри, если честно, все съежилось. Это действительно показывает и весь героизм, и все тяжести боев, которые проходили здесь, в Сталинграде, в частности, на Мамаевом кургане. Вот. Если, наверное, говорить об эмоциях, когда мы только прилетели в Волгоград, это был уже вечер, и мы сразу отправились к музею-заповеднику, где увидели мельницу легендарную, где увидели э, разрушенные уже части дома Павлова. И если честно, вот э, настроя человек в поездке, и на какой-то момент мы просто, наверное, застыли, э, вглядываясь в эти, в эти памятники, и просто было сложно подобрать какие-то слова, было сложно понять, что происходит внутри, потому что, ну, если честно, лично у меня навернулись слезы на глазах. Потому что когда ты видишь это все по картинкам, когда ты видишь Конечно. это все в хронике, когда ты видишь это все в фильмах, и тут ты стоишь перед этими достопримечательностями, и просто сложно, еще раз повторюсь, сложно описать все, что происходит внутри. Это надо пережить, это надо да. посмотреть, это надо, чтобы у тебя отложилось в голове. И Мы видим, тогда уже что Дмитрий сейчас да. находится на Мамаевом ну, это моя кургане. Это мечта. На Мамаевом кургане. Да, Михаил, почему вы меня туда не Непосредственно. Отправили? Кстати, мой дед похоронен там, он воевал за Сталинград, погиб за Сталинград, дед по отцовской линии, поэтому я как, как волгоградец имею тоже ко всему этому прямое отношение. Дмитрий, очень рады, что вы в эти минуты сейчас там находитесь. Кто станет героем твоих репортажей? Я, наверное, придержу, так сказать, интригу. Немного... 
Ах, вот что она такое? Интрига. Вот, вот стоило придержал, сказать Дмитрий. только Дмитрию, и все. И придержал интригу, да. А связь оборвалась. А та, та, такая замечательная ну, такие связь планы, была. какие картинки да. сзади. А, Мамаев Ох. Хурган невероятно, конечно. Впечатляет, да, невозможно, находясь на этом месте, не проникнуться памятью и благодарностью к предкам. Мы и, будем ждать подвигу, материалы, да. которые Дмитрий привезет. Я уточню из только теперь уже за Дмитрий, что Дмитрий снимает материалы в Волгограде и в Москве, в музеях там и там, и в местах проведения боев как югорчане защищали э, великий город на Великой Русской реке. И эти материалы в, на этой неделе, в том числе в итоговой программе «Больше, чем новости», мы все увидим, будем ждать с огромным а теперь еще больше, интересом. Да, этого. Да, что продолжаем? Продолжаем нашу программу информационной картины дня. Еще очередное достижение югорских спортсменов. Это 26 медалей, которые завоевали югорские спортсмены на единой играх в Казани. Домой сборная Югры привезла 12 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. С 21 по 27 января в Казани было приковано широкое общественное внимание. Здесь проходили единые игры специальной олимпиады. Не просто участники игр, а призеры этих игр. Сегодня с вами на связи. С нами на связи. В прошлую программу мы связывались с ними прямо перед началом стартов. и сожалению, Только успели их проанонсировать анонсировать и спортсмены рванули просто от нас из видеосвязи, а сегодня они уже на отдыхе и могут прокомментировать. Вероника Бурасова из города Сургут, серебряный призер единых игр, специальной олимпиады в Казани, также Арсений Савин, также город Сургут, двукратный победитель единых игр, специальной олимпиады в Казани и Антипин Святослав, тренер этих спортсменов. Расскажите нам, пожалуйста, в каких дисциплинах вы выступали? Ну, я, я конечно, Конечно же, говорю про спортсменов. Добрый день, Игорь Анна. Слышно? Да. Я да, 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 слышно, слышно. слышно. Ага. Добрый день. Ребята участвовали в Арсене на 60 метров и на 200 метров. Вероника Бурасова участвовала на 400 метров и 800 метров. Ну, велика была конкуренция на играх. Как вы оцениваете тех, с кем соперничали ребята? 60 метров и 200. В первом дивизионе было 8 соперников. И на 200 метров я урвал на 70 секунды. Забрал первое место. То есть это Первое прям доли место. секунды были на самом Молодец. деле. Молодец. Вот так и надо вырывать победу, как говорится, зубами да, у своих соперников. А какой, на ваш взгляд, вообще был уровень организации соревнований? Насколько все было предусмотрено? Как встречали спортсменов? Если говорить о соревнованиях как о празднике, получился ли праздник? Да, получился очень прям супер было. Нас встретили гостеприимно. Организаторы были на самом уровне, на самой высоте. Нам устроили экскурсию по городу. Было просто класс, было великолепно. Посмотрели весь город. Ну, не весь, но было прям шик. Отлично, вот здорово, когда организаторы да, заботятся, заботятся не только о соревновании, но и о досуге, и о том, чтобы э, молодые ребята, спортсмены погружались в историю, в культуру, вообще в эту в атмосферу того города, где происходят э, эти соревнования. Здорово, молодцы. Сейчас ну, в Казани да. они вообще молодцы. Есть еще вопрос такой к тренеру. Спортсмены вернулись домой, понятно, что какое-то время им надо немного отдохнуть, набраться сил, энергии. Но какие планы у вас на будущее? Зима для спортсменов, для любых, хоть это летние Особенно виды спорта, хоть зимние, да. это, это горячая пора, это только готовиться выступать, готовиться выступать. Какие впереди соревнования, к чему готовиться будете? Буквально через две недели готовимся к зимнему чемпионату России в городе Саранске с 14 по 18 февраля. Не успели приехать, а их и уже ждет Саранск. Здорово, как, как, когда такой плотный график. Значит, будете в 
отличной форме. Спасибо, Спасибо вам ребята, большое. Да. Желаем вам еще больше побед, еще больше медалей. Возьмите, как говорят, Казань брал, все брал, курс брал, а теперь Саранск возьмите ну еще. Вот мы для сейчас все-таки да, в Волгограде сейчас были, в Казани были, по всей Волге пробежались, возвращаемся в Югру. Молодой модельер. Из Югры Татьяна Крашенинникова в 2022 году запустила производство нового югорского бренда одежды «Ам». Какое-то съедобное название. Сейчас выясним, очень, что это очень такое. Очень, даже аппетитно. Команда предпринимателя стала победителем первого в регионе конкурса модельеров одежды и дизайнеров и получила грант губернатора Югры на расширение производства. А с нами на видеосвязи сама Татьяна, Татьяна Крашенинникова. И ее дизайнер, главный ее дизайнер. дизайнер. Здорово, очень рада и вас видеть и, надеюсь, слышать в том числе. Приветствуем вас. Добрый, Добрый день. день. Да, здорово, да, здорово. А, Слышим, видим. Татьяна, представьте, представьте нам, пожалуйста, да, Николая, коллегу. который сидит рядом с вами. Да, здравствуйте. Со мной рядом сидит Николай Чебаненко. Он наш главный дизайнер и вдохновитель, можно сказать, нашего здорово. бренда. бренда. Вообще Николай, неожиданно видеть слово. мужчину дизайн. Хотя да, нет, нет, есть уже такой тренд. Есть, да, есть, есть. Хорошо, тренд, что да, и здесь у нас в Югре он тоже есть. Сколько моделей а, сегодня в вашей коллекции? Порядка десяти. Ну, э, да. ну, если смотреть э, более грубо, то десять. Uh -huh. Если раз, разбивать там по цветам и uh -huh. по тематике, то гораздо больше. А вот в чем все-таки особенность вашей одежды? Это какой-то крой особенный, материалы какие-то необычные, эксклюзивные, а, и, 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 и визуализация этого всего. Вот на чем вы прежде всего сосредоточились? На что публику свою да, ловите? Да, да, да. Ну, э, вообще, ам, э, пере... название бренда переводится как «я» с мансийского языка. И поскольку «ам» живет на севере, то «ам» старается выразить некую, некий северный стиль, некий такой и северный характер в своей одежде, как для туристов, для тех, кто приезжает, так и для жителей самого непосредственного округа. Также «ам», поскольку живет на севере, то и производство находится на севере. Вот, и... Поэтому, ну, это наверное, да. Курс, да. это здорово, да. да. Наверное, да. Главная черта, наверное, осмыслять uh -huh. вот северную бытийность и, по сути, быть этим северным человеком. Да. Сейчас это очень считает, модная что... тенденция и во всем мире, и в России, и в Югре, я смотрю, тоже а это пришло. Это современное прочтение классики традиции. Вот я как понимаю, вы как раз этим занимаетесь. Есть такое направление, да, так скажем, традиционное, как раз актуализация традиционной культуры. И второе направление, оно более экс экспериментальное, а отчасти просто свободное. То есть «ам» — это же не только по-мансийски, как я, а по-английски по «ам» или по-русски «аз». И мы планируем вот в, в каком-то таком свободном диапазоне, помимо региональной идентичности, развивать нашу коллекцию. Угу. То есть я бывает разный, э, у... как у человека, разное настроение, разные коллекции. Как многослойный пирог, очень интересно, да. А, с первого раза, да, с, с кондачка, как говорится, не прочтешь. А, надо еще с вами повозиться. А, я упомянул о том, что вы получили грант губернатора на расширение, масштабирование, я надеюсь, производства, если вы задумали масштабированием заниматься. Что это за оборудование? Как, как будет происходить это все? Усиление производства и масштабирование. Ну, прежде всего, это закупка дополнительного оборудования, конечно же, для масштабирования производства необходимо еще также и набор персонала, uh -huh. который мы сейчас активно ищем. Вот. И для этого персонала, соответственно, нужны швейные машины, нужны вышивальные машины. Мы работаем в основном с вышивкой сейчас. Вот. И чтобы ускорить, допустим, процесс создания какого-то масштабного заказа, нужны дополнительные 
техника, дополнительная техника. Техника здорово, без нее никуда. А кто эти руки, кто эти мастера, кто все это отшивает или будет отшивать? Обеспечены ли вы вот этими кадрами? Это же эксклюзивные кадры. Ну, согласна насчет эксклюзивности, потому что есть проблема, всегда была в Ханты-Мансийске, в игре с кадрами, тяжело найти, но мы ищем, это якурские жители, конечно, привлекаем, привлекаем жителей других городов, сейчас не целен на советский, если найдем там подходящий персонал, будет часть производства перевезена туда. Вот я хотела как раз этот момент уточнить, потому что был один югорский бренд, который поднялся на высокие уже такие уровни и выпустил не одну коллекцию одежды. Но, как оказалось, производство-то его находится не в Югре, а за пределами. И ткани были китайские, а не югорские. Это а вот... мировая тенденция. Да, да. здесь а тоже конечно, было интересно. Конечно, сталкиваясь со, со своим... А вот мы, кстати, сейчас маленький анонс сделаем. У нас следующий выпуск в четверг. Программа будет посвящена проекту федеральному «Выбирай свое». Вы как раз прекрасно ложитесь а, в этот проект. Отличный в, пример в, импортозамещения. В, в, в эту тенденцию, да. Конечно, сталкиваясь с местным, хотелось бы, чтобы в этом местном местного было по максимуму. И тем не менее, какие ближайшие новинки ожидают югорчан? И Самый важный вопрос, а где приобрести то, что вы производите? В социальных сетях точно видела. Может быть, какие-то маркетплейсы есть? Есть социальные сети, да, мы реализуем через сеть ВКонтакте, там есть онлайн-магазин. У нас наша коллекция еще представлена в югорской коллекции на Мира 46, город Ханты-Мансийск. И также есть у нас в округе окружной маркетплейс Югра. Made in Ugra, .com, он так и называется. А мы сейчас ну, на процессе вхождения туда заполняем там определенные там карточки, то есть там своя техника. Вот, и в скором времени этот маркетплейс тоже, надеюсь, что будет набирать обороты и будет удобно для игорчан и вообще для России, в принципе. Здорово, интересная да, тема. Да. Да. Это очень хорошо, когда есть здоровая конкуренция, да. даже да. вот в таких вещах. Да. Главное, пожелание вам встать на поток, на поточное производство. Найти своих клиентов. Да. И поклонников вашего стиля, вашей одежды. Ну и, конечно, стать узнаваемым в России, конечно. чтобы каждый человек в вашем худе, где-нибудь в аэропорту, в Москве, сразу у него тыкали пальцем и говорили, смотрите, это из Югры идет. И в Казани, где да. сейчас были. И да, в Волгоград, да, да. где сейчас Дима пришвится, то при, куда не приехал, а то оп, оп на улице это встречается. Это югорский гражданин. Да, ваша одежда. Пусть будет так Спасибо. в ближайшее время. Продолжаем. Спасибо большое и вам. А еще одна позитивная новость. В приюте НКО, который называется «Друзья животных» в городе Советский, сегодня находится порядка 90 животных. Но волонтеры совместно с администрацией приложили немало усилий. И только благодаря этому 45 хвостатых уже обрели новый дом и семьи. Это одна вторая получается. А общественники даже потом провели небольшой рейд с проверкой, в каких же условиях сегодня проживают их бывшие подопечники. Все оказалось более чем хорошо. Был представлен небольшой фото и видеоотчет. Но у нас есть еще одна небольшая зоопозитивная новость, которая также связана с Югрой. Да, еще э, э, из Сургутского района она к нам сегодня утром только лишь прилетела. Нефтяники подкармливали птиц э, и выложили в одном из телеграм-каналов, в одном из мессенджеров что за добычей прилетела-то не синичка, а за кусочком сала прилетела рыжая лисичка. И прислали отрывок видео, как они засняли воровку, и предлагаем вам сейчас познакомиться с ним. Хотя можно. Смотри, что а вон... Так это она съела. Да. Еще хочешь смотреть? Да нет. Дай кусочек все. Вот такая вот воровка, правильно? Очень симпатичная, да? которая да, 
прости сразу все. И в продолжение обзора соцсетей, короткие и небольшие сообщения. Донорам Югры доступен новый сервис. Теперь жители региона могут получать справки об освобождении от работы через личный кабинет на госуслугах. Электронный документ, подписанный усиленной цифровой подписью врача, будет погружаться, подгружаться автоматически в течение недели с момента донации. Он выдается в дополнение к привычному бумажному варианту. Полезная информация для тех, кто ищет подарок любимому. В Сургуте за полтора миллиона рублей продают действующую аптеку с товаром на 500 тысяч рублей, сообщает на Авито владелец. Бизнес отдают с базой, мне это больше всего понравилось, с базой поставщиков и покупателей. Оборудование в комплекте, продавец готов поторговаться. И в продолжении видеоинформации в Нягане, в Великой карантин из-за бешенства. Накануне там возле школы номер 14 обнаружили труп лисы. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Среди людей и домашних животных заболевших нет, сообщает ветслужба Югры. И напоминает нам в соцсети, что завтра вечером не спим. В ночь с 1 на 2 февраля над Югрой можно будет наблюдать комету, которая последний раз пролетала над нами 50 тысяч лет. И и на сегодня это все. Здесь и сейчас мы ненадолго с вами расстаемся. Спасибо за работу экспертам в нашем проекте и зрителям за внимание и поддержку. Обсудить значит понять. Давайте сделаем это вместе.